താൻ ഇനി സ്ഥലവും നോക്കണ്ട ആർക്കിടെക്ടിനെ അന്വേഷിക്കണ്ട പണിക്കാരെ നോക്കണ്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം മഞ്ചേരിയിൽ ഡി ഹോംസിന്റെ ഇത്രയും വലിയ വില്ല പ്രൊജക്ട് വരുമ്പോ താൻ എന്തിനാടോ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കളക്ഷൻ പത്ത സമ്പ്രദായത്തിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരും മോട്ടോർ ക്ഷേമനിധി ബോർഡും പ്രഖ്യാപിച്ച അയ്യായിരം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യം ഭൂരിപക്ഷ തൊഴിലാളികൾക്കും ലഭിക്കുകയുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ബസ് ഉടമകൾ തയ്യാറാവണമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫിറോസ് ബാബു പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലാളികളും ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളല്ല അത്തരം അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ബസ് ഉടമ സംഘടനകളും ബസ് ഉടമകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിലവിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്നുള്ളത് നിത്യ ബത്തക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുന്ന ബത്തക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊഴിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ക്ഷേമനിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ തൊഴിലാളിയെ അല്ല ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉടമകൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് പകരം ഉടമകളുടെ ബന്ധുക്കളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ ആനുകൂല്യം തന്നെ ഉടമകൾക്ക് തന്നെയാണ് ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മാസത്തെ വേതനം ബസ് ഉടമകൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയിൽ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും യഥാർത്ഥ തൊഴിലാളികളല്ല മറിച്ച് ഉടമകളുടെ ബന്ധുക്കളാണെന്നും അതിനാൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ആനുകൂല്യം യഥാർത്ഥ തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം അതും ഉടമകൾക്കാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും